Привіт, я Сергій, це Чорнобиліт. У нас день номер 28. Ми вчора перекроїли все, що можна було перекроїти. У нас звідки взявся Сашко, але пропала Ольга. Е, я знаю, де вона пропала, але... Е, нічого, виправимо це минулого разу. Ну, в смысле, не минулого разу, а наступного разу, коли нас вб'ють. Виправимо минуле і повернемо Ольгу назад. Так от, минулого разу ми спробували в штурм і фактично стався софтлок, тому що поки не прибереш генерала Козлова, нічого більше далі просто гра сама фізично не пропустить. Тому я сьогодні пропоную нам сходити до... Нам сходити на... На викрадення Козлова. Потім сх... на наше минуле подивимось наступного разу. Так, продукти. Продукти. Набої. От набої нам, як виявилося, дуже сильно треба. Так, на продукти ми підеш Сашком. За припасами піде таракан. А ти в нас що можеш зробити, Михайло? Крім як залишитися на базі, нічого не можеш зробити. Ясно. Ну і Бог з тобою. Так, ходімо ловити нашого старого нового друга. Козлов. Козлов. Саме ненавистний чоловік в зоні. Він безжалісний, але нарядчий геній. Незважаючи на свою цивільну зовнішність, він може бути просто скаженою собакою, випущеною гравцями. Та ти, напевно, ніби багато чого в нього навчитися. Він може стати твим квитком на електростанцію. Сказала нам тільки що Тетяна. Ну що ж, якщо він буде нашим квитком, тобто в нього ми можемо дізнатись пароль, тобто нам, в принципі, максимально логічно це вибити в нього пароль і після цього, певно, вбити його взагалі, щоб він, ну, не, вис... не зробив засідку на нас. Я думаю, так. Ну, спробуємо. В принципі, в будь-якому випадку, навіть якщо його просто вбити, це вже буде така маленька перемога. Що у нас є на карті? На карті немає нічого, крім Козлова. Ну, добре. А, і до речі, я зовсім забув, що з минулого приколу... Сашко, погані новини. Що відбувається? Козлов збирається покинути табір НАР. Дуже вчасно, чи не так? Дійсно вчасно, значить, плани змінились. Полесь у готель Полісся, Верхній Пол. Тут у тебе буде чудовий огляд. Ти дозволить тобі вичислити Козлова. Звучить небагано. Добре, ми повинні слідувати цьому плану. Це наблизить нас до перемоги над щелячим королем. Ти старий психопат, Таракан. Але ти мені подобаєшся. Тому що любиш каламутити все калейно. Працювати з тобою справжнє задоволення. Може бути, ти далеко від божественного просвітлення, Сашко. Душа, але твоя душа в правильному напрямку. Я... Всі пам'ятають, хто зі мною вже давно, що не треба мене називати ні мишею, ні крисою, ні ще кимось незрозумілим. Тому що до добра це не доведе. Одного вже не довело, ще трьох зараз не доведе. Така штука класна, але його прийти взагалі не видно. Де точка прицілу, центр, перекрестя, 
перехрестя, взагалі не видно. Ну о. Добре, я забув за адреналін. Я знову ганяю без набоїв, я знову ганяю без набоїв. Це краще, ніж нічого. Ей, я ж використав. Ці мені подобаються. Просто бах-бах і все, а то. Смішне. Садні ту з голови. Ще один. З останнього патрона просто. Так, радіація, втікай. Втікай, втікай, втікай. Ще тут нам не вистачало здоров'я втратити. Так, три. П'ять патронів. Цілих 17. Ну, це вже зовсім інша справа. 23. Нормально, живем, живем. В принципі, було б логічніше переграти сам. З самого початку, але я не хочу. Раз уже я так вибрався без набоїв, то значить надо йти далі. І наступного разу, можливо, думати головою наперед. Тому що, здається, на базі в мене цих набоїв багато-багато і ще трішки залишилось. Так, нам треба на гору. О, це тут ліфт, я тут був. Точно, тут можна спокійно підніматися, а потім нічого не буде. Радіаційна мазь, а де солі, бо мені не подобається. Немає. Добре. Ось це класні. Один раз хедшот, бах і все. Це козлов? Я на верхньому поверсі. Я знайшов бінокль. Добре. Удача сприяє сміливця м'якти. Я бачу його. Генерал Козлов власною персоною. Чур вождь. Тепер слухай уважно, Мишня. Його апартаменти в будинку праворуч від тебе, на верхній поверсі. Прийшов час діяти. Збирайся і йди, Мишня. Як щодо допомоги? Можливо, якийсь оболікаючий маневр? Так. Заманювати хижаків завжди хороша ідея. Використай генератор для живлення колеса огню. Його світло буде притягувати їх як петеликів. Як метеликів? Може спрацювати на хвилину двох. Ненадовго. У тебе краща ідея? Можливо. 
Zajmij se mnou, pojďme ten generátor i pan měla sníku. Teď už tebe nebude problém prostě smutný post o chorunci, vidíš, zátej se do mety. No, ok. Jak zručno, že tu kdo z čisto vypadkovo zalešil binokl. Přiám... A, to mě neměřka zahlučila. Přiám, no, důže veliké děkuji, čisto. Я ж знаю, що це випадково. Далі треба вже по стелсу, а ну-ку, карта щось нам покаже. Ні, нічого. Певно тут вже треба взагалі по стелсу, по стелсу, ну блін, 24 патрона тут. Якого хріна я тут роблю? От і я думаю, якого хріна ти тут робиш? Міг би бути десь в другому місці. Так, а що в мене з револьвером? Вісім. Ну, краще, ніж нічого. Правильно. Наверх. Давайте одразу наверх. Сподіваюсь, ти ж сюди не підеш. І вбити я тебе не вб'ю безшумно, так? Чи може все-таки спробувати? У мене ж... Не вбью. Ну, буду знати на майбутнє. Можливо, ці знання навіть щось вам дадуть. Легше їх шукати. Вас тут двоє, а ж ну мені байдуже, я ось так раз і мене нема. Звісно, ти мене не бачиш і не чуєш. А головне, навіть не здогадуєшся, що можна підняти голову. Так, добре, я тут. Ну, 
що ми зачекати, я зрозумів. Ну, вже пізно. Залишається тільки... О. Ай! у вас які набої будуть ну так елітно вас порозкидав так що все відпочивайте святоти якби я тут ще хвилинку постояв okay. добре я біля генератора відвернути щоб вони пішли Давайте включимо. The shadows are out! Fucking hell! Fire! Fire and will! Target the head! Over there! Keep shooting! Watch your six! Stay alert! I can't believe the generator! 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 Ти не боїшся темряви? Серйозно, будь обережний. Ці твори поживуть тебе, які будуть перехоронитися. Ну, я дуже радий, що з Сашком у нас тепер відмінні відносини. Це... Прям мене окриляє. А не окриляє мене те, що потрібно буде битися ще стінями, крім охорони. Ну... Але що зроблено, то зроблено. І більше тут уже нічого не зробиш. What's all the commotion? Don't even think about reaching that side arm. Don't even think about reaching that side arm. Ні, його нема смисла залякувати. Це старий генерал, який все життя був генералом. Коротше, мені не цікаво з тобою розмовляти, але мені потрібно знайти Тетяну, і ти мені заважаєш. Не вже. Це те, що ти тільки що сказав, говориш мені, що ти і гадки не маєш, що відбувається. Пай, він просто намагається викрутитися. Убий його зараз же. Не дозволяй йому злізти тобі в голову. Вибач, генерал, я не така людина, але ти не залишив мені вибору. Почекай, ти робиш велику помилку. Я можу тобі спусти багато корисної інформації. Він сповнений лейна, просто лясно його і дуй звідси. Ти хочеш дізнатися про Тетяну, так? Тоді ти знайшов правильну людину. Давай поговоримо. Ну, ми ж прийшли викрасти, давайте викрадемо. Добре, я слухаю. Сподіваюся, у тебе є відповіді. Гадаєш, я буду вражений? Я вже це бачив. Шевелись, падлюка. Чесно кажучи, взагалі не цікаво, що сподобається Михайло, а що не сподобається. В смислі? А, ми ж не понесем його на базу. Ми його допитаємо тут, правильно. Ось як це виглядає зсередини. Здивований? Думаю, ти все-таки не всезнаючий. Скажімо так, укриття терористів не у моїй компетенції. Але я знаю все, що мені потрібно. Це сімейна нарада? Дуже шкода. Я думав, ми збиралися поговорити по-людськи, професор Хлонюк. Кого хріна? А що ти привели до сьогодні цього странця? Ти повинен був покарати його за те, що він зробив, а потім залишити його труп в якості прикладу. Мій бідний приятель, гадаю, ти очікуєш, що я визнаю свою помилку і вибачу за те, що зробив. На жаль, я змушений тебе розчарувати. Для його гадки немає, хто ти? Мені не цікаво. 
What about you, old man? Still chasing ghosts? Did you ever find your mysterious rat king? Perhaps you should have stayed in the institution. At least they kept you properly fed. Sashko Horovets. Sashko Horovets. I am sure you will find your way back. Sashko Horovets. 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 I know exactly what you're doing. I don't know what you're doing. It isn't particularly clever or original, but it's not going to work. What am I doing? I'm a professional who happens to be on the other side of the fence. I'm a professional who happens to be on the other side of the fence. I'm a professional who happens to be on the other side of the fence. I'm a professional who happens to be on the other side of the fence. I'm a professional who happens to be on the other side of the fence. Отже, давай, запити. Коли будеш задоволений, я впевнений, що ми можемо дійти до угоди. Your nephew? Твій племінник? Tell me about him. Розкажи мені про нього. He's ten years old. Йому десять. He's from Magnitogorsk. Він з Магнитогорська. Він і ми з його батьком. He's the smartest kid I know. Він розуміє, що ти не з усіх кого я знаю. I don't believe for one moment that you could harm him. Я на секунду не повірю, що ти за подійшов до школи. It's simply in your style, professor. Це просто не в твоєму стилі, професор. You don't even know where he is. Крім того, ти навіть не знаєш, де він. You must assume to know me, Kozlov. Я думаю, що знаєш мене, Кузьмин. That would be a mistake. Це велика помилка. Так, ну ми ж тут про. I'm only really interested in one thing. Where is Tatiana? That ghost you're chasing. That pretty dream. I don't know what to tell you. 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 I don't know Якщо ти не скажеш мені, я тебе... Я не можу сказати тобі того, чого не знає професор. Це мене, авторитет у цій галузі. Поговори з ним, якщо хочеш за більше про експерименти або про цю Тетяну. Семенов може бути мозком операції, але він не несе відповідальність за злодіяння в зоні. Це твоя робота. Ти здаєш себе зовним хлопцем, Хименюк. Why would you buy into this nonsense? What do you mean? Ти про що? Whatever Semenov told you, he is the real puppet master. He has great influence over the board. The board? The big money people in the entertainment industry. The people who make money by making money. Semenov convinced the board he's going to transform NAI into a trillion dollar business. To them, he's like an investment banker messiah. Семенов не збирає і не мучить людей, не заповнює масові захоронення цивільними трупами. Це все ти. Ну, звісно, отримаєш хибне уявлення про те, що відбувається, коли почуєш тільки одну сторону історії. Скажи мені, це зона бойових дій. Я відповідаю за безпеку моїх людей і роблю свою роботу. В будь-якому конфлікті не уникнути збитків, але повір мені, коли я говорю, що я вже житий по горло страждання від цивільних. Я роблю все, щоб завжди їх страждання до мінімуму. Типа вбиваєш їх? Нема цивільних, нема страждань. Розкажи про експерименти. Що він робить в лабораторіях? I wish I could tell you, but as we're tracking down trespassers, that is not my department. My task is to ensure Semenov can work undisturbed. You lie. I've seen everything. I've even studied Chernobyl myself. How can you claim to know nothing about it? I know about its application. Yes, I know that it can act as an unlimited energy source. That it can be used in transportation, medicine, and can even be weaponized. Yes, I know about its application. 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 But I don't know any details about his implementation. I'm not a scientist, just an old soldier. Yes, I suppose that's true. Look, I'm not a scientist. 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 I'm not a sc
Семенов має Семенов комплекс Бога. Він може врятувати людство. Сміливе твердження, особливо в цій частині світу. Чи не так? Майже весь світ ми жили в тіні людей, які хотіли перетворити нас в простих хітців хліба, ангелів. Але я був поруч. Я бачив різні речі. Так що ти зможеш зрозуміти, чому я скептично ставлюся, коли чую такі заяви. Мені потрібно пароль. Як потрапити на цю станцію? Ти ставиш мене в дуже незвичне становище. Ти хочеш, щоб я розповів інформацію, яка може привести до жертв цивільних людей і цивільного персоналу? Тебе не вистачає на хамство говорити про мене про жертви? Не можу повірити, що ти це робиш. І так, ще раз. Який пароль? Не будь тупим. Ти і твоя весела банда вулицюк ніколи не вибереться живими з електростанції. Думаєш, мені це важливо? Ти знаєш, де ми? Ні, я не розумію. Але давай не будемо грати в гадайки. Ти просто мені розкажеш. Зараз ми в тунелі між двома сингулярностями. Це як чорні діри, тільки поменше. Цей тунель короткий шлях у часі і просторі. Чудово. Чи не так? Але, щоб його використовувати, потрібно знати, як увійти і як вийти. Тепер я бачу, до чого ти ведеш. Правда? Мені не треба тебе вбивати. Я можу просто залишити тебе тут. Але не зрозуміло на те, що ти скоро помреш. Повільнення часу гарантує, що цього не станеться. Ти більше ніколи не побачиш свого племінника. Але, можливо, я відпущу тебе на його похорон, коли він помре від старості. Я бачу, що жорстокість твоїх товаришів починає діяти на тебе. Дуже добре. Тепер ти готовий співпрацювати? Якщо ти забереш, збережеш мені, я повернусь, і тоді тобі буде дуже недобре. Пароль ми придушуємо шторм, і відповідь, і осітлаємо грім. Дякую. Я радий, що у нас була можливість поговорити. Що тепер з тобою робити, а? Спочатку я запитаю його про Руслана. Він мій. Я хочу, щоб він сповільно спускався до пекла вироду. Він просто інструмент щирячого короля. Він вже розповів тобі все цінне. Не дай цьому грузунові розгуйовти на свободі. Він все ще може задати великої шкоди нашій справі, причому навіть більше, ніж раніше. А я чому не можу залишити його тут, вирішити всі свої справи, повернутися і вже потім вирішити, що з ним робити? Я про це пожалкую, але якщо що, потім зміню. Я не вбивця. Я голова тільки тоді, коли в мене було іншого вибору. Іди. Дякую. Я знав, що ти розумна і благородна людина. Що тепер? Ти повинен піти з нами, зникнути і ніколи не повертатися. Інакше у нас тобі буде ще одна розмова. І наступного разу це буде не так просто. Все, що мене хвилює, це мій племінний. Клянусь, ти більше ніколи мене не побачиш. Ну, якщо я його ніколи більше не побачу, то це, в принципі, гарно. Я його і не вбив. Да? І не вбив, і його не буде, він не буде заважати, і значить у нас не буде засідки. Ось, в принципі, і все. В принципі, нормальний генерал, якщо він не збрехав і дійсно не повернеться, то хай собі доживає і віку. Да, він багато що наробив, але мені здається, що його... Будуть мучити кошмари набагато більші і переслідувати все, що він зробив, тому що, як би там не було, знову ж таки, як мені здається, в нього, в нього є щось, що нагадує совість. Тобто в нього є те, що буде його мучити. Що ж, ми викрали Козлова, ми знайшли медикаменти, Олівер... Ну, Олівер, як завжди, красава, тут до нього жодних запитань. Боже, Михайло, ти зміг залишитися на базі живий. Молодець. Саша, мої респект. Приніс сам їжу, значить ми тебе і покормим. А покормим ми вас всіх однаково, тобто отак. Все, всім нормальний пайок. 
У нас ще є трохи їжі. Чудово. Так, всі, всі молодці. Всі молодці. У мене є очки навиків. Де вони навички? А зачекай, тобто це я їх просто відкрив. Правильно. От Ольга б нас би зараз не завадила. А як? Ну, ладно. Це ми залишимо на наступну серію з цим розбиратися. Зараз ми сходимо, зберемо врожай. І де моя скриня? Бо я наступного разу знову забуду. На бої. Револьвер. Це для чого? Для дробовика. Я не ношу дробовика. Так, для револьвера я згрібаю всі, що тут є. І викидаю для дробовика, тому що я ну, не користуюсь. Це що? Фільтри для протигаза. Чудово, хай буде. Тактична броня. Тактична броня. Пластини заберемо, я так розумію, що... А, керамічна пластина. Тоді нам не треба. Так, все. Тут у нас нічого більше корисного, начебто немає. Дивимось тут. Для револьвера, для дробовика. Не знаю, що це. Так, револьвер, 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 револьвер. Чудово, але ні. Де для калаша? У мене ж було. У мене була купа для калаша патронів. Ну добре, візьму хоч ще для. <смі> Заберу всі для револьвера, щоб не було потім такого, що бац, і немає нічого. Не можу в'їхати. Це два різних, три різних сховища. Ну, аптечку теж візьму. І все. Так, де робити патрони? Так, тут зброю. Тут модернізувати зброю. Ось. Так, е, що треба? Механічні деталі, займисті і хімію. Ну, де суть? Я більше не поведуся. Я думав, що 160 набоїв це ого-го, як дофіга, але... Але виявилось ні. Все. Інвентар переповнений. Добре. А ну, зараз давайте сходимо подивимося, що оце таке. Ось це. Що він робить? У нас ось, наприклад, є броня. А, і він з неї... Я зрозумів. Значить, що у нас є зайвого? Та нічого зайвого. Намасте, Ігор! Так, я не хочу з вами говорити, бо мені не цікаво. Так, обладнання. Покажи мені своє обладнання. І я дам тобі броню. І зброю. Тепловізійний або такий. Я віддам тобі тепловізійний чи звичайний. Дам тобі звичайний. Все. Займайся. Що мені треба? Чорноболіт у нас дофіга. Випалювач чорноболіта теж є аж два штуки. Це ще не зрозуміло. Так. Добре. Що ж, з цим ми розібралися, тому дякую, що дивились. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Продовжимо вже наступної серії. А зараз бувайте!